Az eleven gyár az 2016 őszén kezdett el bontakozni, akkor a Homoki Andi fejét bevette, hogy, hogy valamit jó lenne jobbítani itt a településen. Néhány embert összetoborzott, akivel végül is ők is egy problématérképet készítettek, amiből az derült ki, hogy a közvilágítás, illetve a járdák ügye, ami a legégetőbb probléma. Már akkor fölvetődött a víz és hasonló dolgok. 2018 őszín alakultunk, volt egy összejáró baráti társaság, és ismertünk az eleven gyárból is tagokat, és szerettünk volna valami többet tenni, és meghívtuk őket, hogy mutassák be, hogy, hogy csinálják, és ennek nyomán alakultunk meg mi. Itt a közlekedés meg a víz probléma jött ki leginkább. Igen. A legnagyobb probléma az a e, sokszor zavaros sárga büdös víz, ami e, főleg csőtörések után, vagy e, valamilyen javítások után e, keletkezik. Ennek az oka egyrészt az előregedett vízhálózat, ami most már 60-70 éves vecsésen, és nem igazán volt cserélve, nem fordítottak rá gondot. A másik pedig ez a barnás, büdöses dolog, ez a vasmangántalanító hiánya is, ami több településen van, de nálunk nincs. Eleinte azt mondták 500 millió, most már 7-800 milliónál tartanak. Most a vecsésen elkezdték a csőcseréket, de csak azokon a helyeken, ahol útfelújítás vagy építése van, ami azért töredék része teljes úthálózatnak, és a vasmangántalanítóra is már vannak tervek. El is kezdtünk egy petíciót itt helyben a vasmangántalanítóért, és reméljük, hogy ez talán azért egy kicsit ösztökéli a, a döntéshozókat, hogy jobban nézzenek források után, hogy valamit tegyenek. Vecsésen vagyunk az Arany János utcában, és be fogunk kopogtatni házakhoz, ahol papír alapú aláírásokat szeretnénk a lakosoktól, azoktól, akik érzékelik ezt a vasas víz által okozott íz, szín problémát. Vecsésen, gyálon, maglódon elsősorban a víznek a vas és mangán tartalma a probléma, a víz oxidatív közegbe kerül, akkor ilyen rozsdás csapadékként megjelenik, kiüllepszik a vezetékekbe, felkavarodva tönkreteszi a háztartási berendezéseket. Elsődlegesen a szolgáltató feladata lenne javítani a vízminőséget, ugye itt a szolgáltató a DPMV, 21 önkormányzat tulajdonolja ezt a céget, de sajnos a DPMV forrás hiányal küzd, sem a DPMV, sem a városi önkormányzatnak nincs arra 7-800 millió forintja, hogy ezt a berendezést felépítse. Magyarországon az ivóvíz hálózatnak a 86%-a az kockázatos. És ez azt jelenti, hogy nagyon sok településen előregedett a hálózat, és hogy ezt ki kéne cserélni. Na most ez ö, iszonyú forrásokat emésztene föl, tehát hogy ehhez az önkormányzat kevés, ö, itt kormányzati beavatkozásra lenne szükség. Szeretnénk ö, egy picit magasabb szintre emelni ö, a víz problémát, ö, akár ilyen országos ügyé tenni, hamarosan lesz, lesznek ebben lépések. November 20-ai konferencián egyrészt bemutatkozik ugye a vízkoalíció, ez 10 civil közösség és 5 szakszervezet által jött létre. Elindítjuk a Tiszta Vizet a Poharainkba kampányt. Maga a petíció a főbb célkitűzései, ugye a finanszírozás megteremtése. Szeretnénk, hogy a vízszolgáltatásnak az áfa tartalma, ami jelen pillanatban most 27%, hogy az csökkenjen, de úgy, hogy a változatlan árak megtartása mellett, és ugye ez az összege szintén maradjon a vízszolgáltatásnak, illetve hogy ugye a, a kormányzat egészítse ki, ha még szükségesek a források, hogy legyen átlátható nyilvános csőcsereprogram országos szinten, méghozzá költségviselő megnevezéssel, illetve hogy ugye az önrendelkezést erősítsük továbbra is a vízszolgáltatás esetében, úgyhogy ezt szeretnénk elérni. Nagyon fontos az, hogy érezzék az emberek azt, hogy ahhoz, hogy javuljon, vagy, vagy változás történjen az ő szándékaik szerint, ahhoz nekik is tenni kell. 
mert másként néhány tíz, néhány száz ember dönti el egy-egy település, egy-egy régió sorsát, és nem biztos, hogy egyezik a lakosság igényeivel. Tehát igenis szót kell emelni, igenis tenni kell azért, hogyha valami nem tetszik, vagy ha valami jobb lehet, lehet, hogy tetszik, de lehet attól is jobb, akkor tegyünk érte.